ഡിസ്റ്റവറി അപ്പൊ നമ്മൾ പേരക്ക മീഡിയയിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പച്ച മഴയാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ട് പേരക്ക മീഡിയ എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സംഭവം പേരക്ക പ്രൊഡക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു വിഷ്വൽ മീഡിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി തന്നെയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് റിസിഗ്നേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് സിനിമയായിരുന്നു അതിന് കാരണം സിനിമ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ശരിക്കും പേരക്ക മീഡിയ തോന്നുന്നു പക്ഷെ സിനിമ തുടങ്ങുമ്പോൾ സിനിമയിലേക്ക് ഒരു ട്രിപ്പുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ജേണി ഭയങ്കര ലോങ് ജേണിയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം പതിയെ പതിയെ ഇന്നായി വരുള്ളൂ അപ്പോൾ സിനിമയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് സിനിമയിൽ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റൻസ്ഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് സമയം എടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് സിനിമയുടെ പിന്നിലുണ്ടല്ലോ ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞാനും വന്നു അപ്പോൾ അന്നേരം ഈ ആളുകൾ ചോദിക്കുമല്ലോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ഇപ്പോൾ പണി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി സത്യത്തിൽ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് പേരക്ക മീഡിയ അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലോറും ഉണ്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ പേരക്ക മീഡിയ എന്നൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നു പക്ഷെ ആക്ച്വലി ജോലി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ സ്ക്രിപ്റ്റും കഥകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓരോരുത്തരെ കാണാൻ നടക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മൾ സിനിമയിൽ പെട്ടിയും തൂക്കി നടക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ ആ സമയമായിരുന്നു അത് അത് ഒരു നാല് വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ നാല് വർഷത്തിനിടയിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായും സ്ട്രഗിളുകൾ വരുമല്ലോ നമ്മളുടെ ബ്രെഡ് ബട്ടർ പ്രശ്നങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അവിടെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ആഡ് ഫിലിംസ് ഞാൻ ആ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് ആഡ് ഫിലിംസ് ഒന്നും രണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി മോസ്റ്റ്ലി ഫ്രം ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ വേൾഡ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ടൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദസ് ഒരു ഒരു പെരക്ക മീഡിയ റോൾ ആണായി പിന്നെ അത് ബൈ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ഗോഡ് അത് നമ്മൾ ഗ്രോ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു പതിനഞ്ച് പേരിലൊരു ടീമാണ് പെരക്ക മീഡിയ മെയിൻലി ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് കോർപ്പറേറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അതിൽ ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൂടുതലും ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ഓൾ കൈൻസ് ഓഫ് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻസും ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അഡ്വർടൈസിംഗ് ബ്രാൻഡ് ഫിലിംസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫിലിംസും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഫിക്ഷൻസും ഉണ്ട് മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു ടീമായി പെരക്ക മീഡിയ ശരിക്കും <laughs> 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 അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് പക്ഷെ ഈ ജോസഫുമാരും അങ്ങനെ കുറേ സ്ഥിരം പേരുകളുണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള പേരായി ജോസഫ് അപ്പോൾ ഈ കോളേജിലൊക്കെ ജോസഫ് എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് പേർക്ക് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നെ ഒന്ന് മാറ്റി റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ അവർ പറഞ്ഞ പേരാണ് എം സി പിന്നെ ജോസഫ് അങ്ങ് ഇല്ലാണ്ടായി നേരെ എം സി മാത്രമായിരുന്നു വിളി ഇടെ എം സി എന്നായി പിന്നെ എം സി അപ്പോൾ പേരായി മാറി പിന്നെ ഞാൻ അതിവിടെ വന്നപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങ് കൂടെ കൂട്ടി എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ അതിനെ ഒന്ന് പേരായിട്ട് കാരണം എന്നെ വിളിക്കുന്നത് കൂടെ ആണല്ലോ എന്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോ ഇപ്പൊ പേരക്ക മീഡിയ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതില് പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വർടൈസിങ് കുറെ നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടി വിയിൽ ഇട്ടു കണ്ടു കണ്ടു അതായത് നമ്മൾ ചാനൽ മാറ്റുമ്പോൾ കാണുന്ന സംഭവം മാത്രമാണ് പക്ഷെ സാറിന്റെ അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ഫോം അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ഉണ്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഡയലോഗ്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്താണ് കാര്യം പറയാനുള്ളത് അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നിയത് എന്താണ് പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് തോന്നിയത് ഒരു പരീക്ഷിക്കാനുള്ള തീരുമാനം എടുത്ത് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ശരിക്കും
ഈ ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെയും കൂടി പ്രത്യേകതയായിരിക്കും അവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടി നാഷണൽ ആളുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെന്റിന്റെ ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് അപ്പൊ അവിടെ മലയാളം ഉണ്ട് അറബ് ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഉണ്ട് ഹിന്ദി ഉണ്ട് പല രാജ്യത്തിലുള്ള അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കോണ്ടന്റ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ശീലമായിരിക്കണം ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടും അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഞാൻ ഐ ബിലീവ് അഡ്വർടൈസിങ് ഷുഡ് സ്പീക്ക് ഇൻ ദാറ്റ് വേ എന്നാണ് എനിക്ക് പിന്നീട് ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് ഒരു ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും ഓഡിയോ മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും മനസ്സിലാവുന്ന അവസ്ഥ അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കാരണം ഓഡിയോ ഇല്ലാതെ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് അപ്പോ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇനി ഫിക്ഷന്റെ പാർട്ട് പോലും ഞാനും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അഡ്വർടൈസ്മെന്റുകൾക്ക് പകരം ഒരു സ്റ്റോറി ലൈൻ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഫിക്ഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്റെ സിനിമയുടെ സ്വഭാവം ആയിരിക്കാം ഉള്ളിൽ ഒരു കഥ പറയുന്ന ശീലം ഉള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അഡ്വർടൈസിങ്ങിലും ഞാൻ ആ കഥയാണ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൂടുതലും അഡ്വർടൈസിങ്ങിൽ അങ്ങനെയാണ് അത് നാച്ചുറലി സംഭവിച്ചതാണ് അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സിനിമയിലേക്കുള്ള വരവിന്റെ കാരണവും അതാണ് നമ്മളൊന്ന് വിളിച്ചറിയിപ്പിച്ചതായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ അപ്പൊ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കളേഴ്സിന് കളേഴ്സിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്നാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സാർ ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ്നെസ് ആ ഒരു ഇത് എല്ലാത്തിലും കാണാം ഒരു കളറിങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഭയങ്കര എഫക്റ്റ് കാണാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ലൈക്ക് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കാണുന്ന ഒരു സാധനം അതിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്തൊരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്കത് ക്ലിക്ക് ആയില്ലെങ്കിലോ എന്നുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്ത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്തിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിജീവിയായിട്ടൊന്നുമല്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഏറ്റവും ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് എനിക്കും മനസ്സിലായാൽ സംഭവിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു 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 അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അപ്പോൾ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും നിറങ്ങൾ വിഷ്വൽ മീഡിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷ്വലി കാണിക്കുന്ന എന്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയം മീഡിയം കൂടിയാണ് അതിൻ്റെ നിറം നിറത്തിലൂടെ നമ്മൾ അല്ലേ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അഡ്വെർടൈസിങ്ങുകളിൽ ഫിലിമുകളിലെല്ലാം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എൻ്റെ ക്രൂ സമർത്ഥന്മാരായ നല്ല മെടുക്കന്മാരെ ക്രൂ വേണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ ആണെങ്കിലും ഈ ആർട്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതുപോലെ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള ടീം മെമ്പേഴ്സ് നല്ല ആയതുകൊണ്ട് അവർ നല്ലതായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവരിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ആ കളേഴ്സിൻ്റെ കളേഴ്സിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിലും അവരതിനെ അതിൻ്റെ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ കളേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായും അഡ്വർടൈസിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിഷ്വൽ ഫോർമാറ്റിലും വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട് അത് ആ കഥയുടെ മൂഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലും അതിൻ്റെ നിറങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലമാണ് അപ്പോൾ ഒരേ കഥ തന്നെ നിറങ്ങൾ മാത്രം മാറ്റി നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന രീതി തന്നെ മാറിപ്പോകും ഇപ്പോൾ ഞാനത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡിങ്ങിന് ശേഷമാണ് ബിക്കോസ് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ഗ്രേഡിൻ്റെ ഒരു മൂഡ് പിടിച്ചിട്ടേ ഞങ്ങൾ മ്യൂസിക്കിൽ കൊടുക്കുക കാരണം നിറങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൂഡിൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫിലിം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നതും അതേ ഫിലിം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഡിസാക്ട് കളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ബ്ലൂവിൻ്റെ പേഴ്സൺസ് കൂടുതലുള്ള ഒരു കളർ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഗ്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേ മ്യൂസിക് അതേ ഫിലിം മ്യൂസിക്കിന് കൊടുത്താൽ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആ ഐഡിയ കൺസീവ് അല്ലെങ്കിൽ മൂഡ് കൺസീവ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിനും വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് അത് സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കളർ എത്രത്തോളം നമ്മളെ ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി ടെല്ലിങ്ങിൽ നമ്മളെ
പക്ഷെ നമ്മളുടെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് ഈസ്റ്റൻ അപ്പോൾ ഈസ്റ്റേണിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഫിലിം വേണമെന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്കൊരു ഈ കോവിഡിന് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒരു സോങ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു ചലഞ്ചായി ഷൂട്ടിംഗ് ഒന്നും പാടില്ല ഒരു ക്രൂവ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ ഷൂട്ടൊന്നും പാടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് എന്നുള്ളൊരു ആശയം കടന്നു വരുന്നത് പിന്നെ ഞാനതിന് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് കൊണ്ട് മാത്രമായി മുഴുവൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് കാരണം തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് വളരെ നമ്മുടെ ഇതിഹാസങ്ങളിലെ കഥകളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ലിമിറ്റ് ഉള്ള ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളതാണല്ലോ ഈ ഈ ഈ കലാരൂപത്തിന് അപ്പോൾ ഇതിനെ പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി അത് കണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടംപററി സി ജി സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ആനിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ശൈലിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ തോന്നി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കണ്ടംപററി ആനിം സ്റ്റൈലും നമ്മ ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിനെ കൂടി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ തോന്നി അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വിഷുലി ഒരു ഫ്രീഡം കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഈ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് ശരിക്കും ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് അനിമേഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഫിലിം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു പത്മശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ സാറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ രാജീവനും അവരായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ ഈ തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് മുഴുവൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം പിന്നെ സി ജിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിലെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് സി ജിയും കൂടി വന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസിനെ ഇത് പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം പല കോർപ്പറേറ്റ് ഫിലിമുകളും ഈ തോൽപ്പാവകൂത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തോടുകൂടി ഈ പറയുന്ന കോർപ്പറേറ്റിലെ ഇൻഫോഗ്രാഫിക്സ് ഫിലിംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം കലാരൂപങ്ങളെ എങ്ങനെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കണ്ടംപററി വേൾഡിൽ നമുക്ക് കലാകാരന്മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പഴയ ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലുള്ള ചില പല കലകളും സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന പല കലാകാരന്മാരുമുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുതിയ തലത്തിൽ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ കലാരൂപത്തിന് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പല ഇൻഫർമേഷൻസും പാസ് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖല ഉണ്ട് കോർപ്പറേറ്റിൽ വരെ തോൽപ്പാവക്കൂത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു രസം അപ്പം ഞാൻ പലയിടത്തും ഇപ്പോൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് തോൽപ്പാവക്കൂത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു അനിമേഷൻ നിങ്ങൾ അനിമേഷൻ ബ്ലൈൻഡ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ ഒരു ഐഡിയ ഈ ഈ പറയുന്ന സംസ്കാരത്തിന് ഒരു സപ്പോർട്ടും കൂടിയാണ് അതുപോലെ കലാകാരന്മാർക്കൊരു സപ്പോർട്ടും കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ കലാകാരന്മാരെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ പെട്ടിയാർ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോനെ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആ സമയത്ത് അത്രയും ഹിറ്റ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ ആ കലാകാരനെ ആ രീതിയിൽ സാർ ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഷൈൻ ടോം അന്നും അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ള നടൻ തന്നെയാണ് ഇന്ന് കുറെ കൂടി അന്ന് ഷൈൻ ടോമിന് ഞാൻ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലാണ് പോയി കഥ പറയുക അന്ന് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നു കഥ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഞാൻ സിനിമയൊന്നും ചെയ്തിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ ഷൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്ന് കേട്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ കേട്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു പൊളിറ്റിക്കലാണ് നമ്മൾ ഒരു സോഷ്യൽ എലമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്രൈംസിനെയൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമുക്ക് രാത്രി ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടി ഇരിക്കാൻ തോന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി ഞാൻ പോയപ്പോൾ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ജിം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ കഥ പറയാൻ പറ്റിയ സ്ഥലത്താണ് ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചാണ് കഥ പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നും ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം വരാം പുള്ളി യാതൊരു മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളൊപ്പം നിന്ന് രണ്ട് ദിവസം രാത്രിയായിരുന്നു രാവും പകലുമായിരുന്നു ഷൂട്ട് ഉറക്കമൊന്നുമില്ല എന്നിട്ട്
റോങ്ങായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പല രീതിയിലുള്ള തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇതാര് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പിന്നെ പെട്ടെന്ന് അത്തരം കാസ്റ്റിംഗ് ഹോളുകളുടെ ഒരു നിര തന്നെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിന്ന് ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനും ഒക്കെ കൂടി വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മുടെ ടീമിൻ്റെ ഒരു വാമപ്പും കൂടിയായിരുന്നു ആ സിനിമ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വാമപ്പും കൂടിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ക്രൂ സിനിമയുടെ ക്രൂ ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയും അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ക്രൂ അതെ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മെയിൻലി നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് കാസ്റ്റിംഗ് കോള് നോക്കിയിരുന്ന് അതിലെല്ലാം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് യുവാക്കളുണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവരെ എനിക്ക് നമ്മളുടെ കുറച്ച് പാസ്റ്റാണത് അവരെ എനിക്ക് ഞാനും അതുപോലെ നടന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവരെയാണ് ഞാനും ഇതുപോലെ സിനിമ പലപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ കുറേ നടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടുന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് യാതൊരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്കമ്മും ഉണ്ടാകാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നിരാശരം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിരാശരാവും പിന്നെ അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ നമ്മളെ വിടില്ല പലപ്പോഴും ഞാനും മടക്കിട്ടുണ്ട് സിനിമയോട് മടുത്ത് ഇനി മതി ഇനി വേറെന്തെങ്കിലും കാരണം നമുക്കിങ്ങനെ വേറെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പെരക്ക മീഡിയ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ തഴഞ്ഞിട്ടാണ് സിനിമയുടെ പുറകിൽ ഒരു കാലം അത്രയും നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് പരിഭവവും സിനിമയോട് വഴക്കിടും അപ്പോൾ സിനിമ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാമുകിനെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നിട്ട് വഴക്കിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വഴക്കിട്ടിട്ട് പോകുമ്പോൾ കാമുകി വേറൊരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് പുറകെ വരിക എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടി അത് തന്നെ സിനിമയിലുണ്ട് സിനിമ ഇങ്ങോട്ട് വരും ആ ഒരു നമ്മുടെ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആ ഈ കാസ്റ്റിംഗ് ഹോളിൽ നമ്മൾ ആ ഫിലിമിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സിനിമയോട് വഴക്കിട്ട് ചിലപ്പോൾ അയാളെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ വഴക്കിട്ട് ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ വീഴുന്നത് നേരെ സിനിമയുടെ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കഥ പറയും അതൊരു ഹോപ്പാണ് ഒരു ഇൻസ്പിറേഷനാണ് ഡോൺ ലൂസ് കറക്റ്റ് ഡോൺ ലൂസ് യുവർ ഫെയ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ മധുബാലയുടെ ഒരു കംബാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം അപ്പൊ എന്തോടാണ് മധുബാലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന മലയാളത്തിൽ ഇല്ല എന്തും അങ്ങനെ ആ ഒരു ശരിക്കും ആ കാസ്റ്റ് ഒരു വളരെ ഇന്നസെന്റ് ഫേസ് ഉള്ളൊരു കാസ്റ്റ് ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ട് ഒരു വസ്തു ഇന്നസെൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറുമ്പുണ്ട് ഏജ് ഒരു തെട്ടേസിലുള്ളതാണ് എന്ന ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തരം ഒരു കഥാപാത്രമാണ് ഈ ഈ എന്നിട്ട് അവസാനത്തിൽ മതുപോലെ ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മധുബാല എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രത്തിൽ മധുബാല എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പോലും സത്യത്തിൽ ഞാനൊന്നും ഓർത്തിട്ടില്ല ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ മറന്നു പോയി എന്നുള്ളതാണ് സത്യം കാരണം ഒരുപാട് നാലായിട്ട് ആക്റ്റീവല്ല അപ്പോൾ അതിനെ ശരിക്കും ഇത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് ബെന്നി ചേട്ടനാണ് അന്നയുടെ പപ്പ അപ്പോൾ ബെന്നി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മതുപോലെ കാസ്റ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് എല്ലാവരും ഞങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡ് എൻ്റെ ക്രൂ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയി നല്ല സജഷൻ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ മതുപോലെ എത്തി മതുപോലെ കഥാപാത്രവും കഥയും കിട്ട് എക്സൈറ്റഡ് ആയി ദാറ്റ്സ് ഔ ഷീ എൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വികൃതിയിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാം അതായത് രണ്ട് ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നതാണ് അതിൽ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ വായി ഒരു കോളത്തിൽ വായിച്ച് പോകാൻ പറ്റിയ ഒരു വാർത്ത മാത്രമായിരുന്നു അതിനെ അത്രയും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിനൊരു സിനിമയാക്കാം എന്നൊക്കെ തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഒരു റിയൽ ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നിയ കാരണം എന്തായിരുന്നു ശരിക്കും അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതാണ് സത്യം ആ ഒരു കുട്ടി ഇൻസിഡന്റിൽ സിനിമ ഇല്ല സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞങ്ങൾ ഞാനും അതിന്റെ റൈറ്ററായ ജിഷും കൂടി ഇതുപോലെ ഈ ഓഫീസിലിരുന്ന് ഇതുപോലെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് വളരെ ക്യാഷ്വലായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചോദിച്ചു ഈ എവിടെ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആള് ഈ ഹംഗാമം മുഴുവൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഈ
വല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ അപമാനിച്ച അതേ ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിലുണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവരെന്തായാലും അടുത്ത ഇര ഇയാളായിരിക്കാം എന്നുള്ളത് അയാൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ബോധ്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അയാളുടെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും സിനിമ ഉണ്ടാവുന്ന അവിടെയാണ് സൗബിൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രം വന്ന സമീർ എന്ന കഥാപാത്രം വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും സിനിമ ഉണ്ടാവുന്നത് വെരി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഈ കഥാപാത്രം ഉണ്ടായ അതേ സമയത്ത് അന്ന് സൗബിന്റെ സുഡാനി എന്ന സിനിമയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴുള്ള ഒരു ഭയങ്കര വലിയ സ്കെയിലോട്ടുള്ള സൗബിന്റെ ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് തന്നെ സൗബിനായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തത് സൗബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ സൗബിൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ആ സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ വരവോടു കൂടിയാണ് ശരിക്കും സിനിമ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ സുരാജ് ഏട്ടനിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അതായത് ഡയലോഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ക്യാരക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ സുരാജ് ഏട്ടൻ ഓൾറെഡി ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് ഫൈനസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടർ ആണ് സാറാണെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് ഡിറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ആ ഒരു സിനിമയിലേക്ക് ഒന്നിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് സുരാജ് ഏട്ടൻ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് സുരാജ് ഏട്ടൻ സത്യത്തിൽ ഈ കാസ്റ്റിലേക്ക് രണ്ടാമതാവുന്നത് ആദ്യം ഞങ്ങൾ സിനിമയിൽ മറ്റൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസു ശാരീരിക അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ദൂരമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ശാരീരിക അസുഖങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ കാസ്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അങ്ങനെ പെട്ടെന്നാണ് പിന്നെ സിനിമയുടെ ആദ്യ ഈ പറയുന്ന പ്രോ റൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കാസ്റ്റ് മാറുന്ന അവസ്ഥ വന്നു ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ആൾക്ക് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആയിരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ സുരാജ് ഏട്ടനിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ സുരാജ് ഏട്ടനിൽ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ബിക്കോസ് അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് കഥ കേട്ടതോടുകൂടി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഞങ്ങളപ്പോൾ ഈ മ്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ഈ ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ സുരാജ് ഏട്ടന് കൂടുതൽ ആളുകൾ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലും പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ടീം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് ഓരോ ഡയലോഗും എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സൈൻ ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്യുക്കായിട്ടാണ് യുവേഴ്സ് ലേണിങ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ സുരഭിയും സുരഭി സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കാനൊക്കെ പോയി ആ അത് പഠിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും സൈൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ച് ഒക്കെ ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്ത് പിന്നെ സുരാജ് ഏട്ടൻ്റെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫാമിലി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ്ലി അവർ അതുപോലെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്ന അവരുടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളൊക്കെ സുരാജ് ഏട്ടൻ അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ അതൊരു റെഫറൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിൽ അപ്പോൾ മുപ്പര അതുമൊക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈസിലി ഇറ്റ് വാസ് ഈസി ഫോർ ഹിം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പുള്ളി അത് വഴങ്ങി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പെട്ടെന്ന് പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷനിലൊക്കെ പുള്ളി അതായി അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞാലും സംസാരിക്കാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പുള്ളി എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാലും പുള്ളി സൈൻ ലാംഗ്വേജിലോട്ടൊക്കെ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ മീൻസ് ഈസ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയത് ഈസ് ഇൻറ്റു ഇറ്റ് വളരെ ഈസി ആയിരുന്നു പുള്ളിക്ക് പെർഫോമൻസ് കൊച്ചി മെട്രോയിൽ അയൽദോ ചേട്ടൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് അത്യാവശ്യം നമ്മളെ എല്ലാ ആൾക്കാരും മറന്നു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സിനിമ വരുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഒരു താമസമൊക്കെ വന്നത് കാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണോ എന്നാണ് സംഭവം ഇല്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇൻസിഡൻറ്റ് നടന്ന ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിനിമയിലേക്കുള്ള പ്രയാണം തുടങ്ങിയിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരുന്നു പിന്നെ സൗബിനും സുരാജും രണ്ടുപേരും തിരക്കുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ അവരിലേക്ക് പിന്നെ അവരുടെ ഒരു ലൈനപ്പ് പ്രൊജക്ട്സിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് സമയത്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അവസാനമായപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ വരുന്നത് പിന്നെ പത്തൊമ്പതിലും ഷൂട്ട് റിലീസ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു നോർമൽ സിനിമയ്ക്ക് എടുക്കാവുന്നൊരു സമയമൊക്കെ തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഏകദേശം
കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡായുള്ള ഒരാളായതും കൂടി കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയ വഴികളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അപ്പം ആ ആ കാഴ്ച തന്നെ നമുക്കൊരു വിങ്ങലാണ് ഒരു ശ്വാസം മുട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് ഇദ്ദേഹം കടന്നുപോയ വഴികൾ സാധാരണ ഒരാൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്നതിലും കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പ് കൊണ്ടാണ് പുള്ളിക്ക് സംഭവിച്ചത് കാരണം ഞാൻ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആൾക്കാരെ ധരിപ്പിക്കാൻ പാടായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് അപ്പോൾ അത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്ക് സംഭവിക്കാവുന്ന വേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു 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 സ്കെയില് ഏറ്റവും നന്നായി കാണിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇപ്പം ലാലു സാർ പറഞ്ഞ പോലെ പലർക്കും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് ജേർണലിസം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരും ജേർണലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും സാറ്റലൈറ്റ് സെൻ്റർ ആയിപ്പോൾ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭവിഷ്യത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടാവും കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ അല്ലാതെ അല്ല ഏത് റോട്ടിൽ കൂടി പോയാലും വീട്ടിലിരുന്നാലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഏതോ ഒരു ക്യാമറയുടെ ഒക്കെ മുമ്പിലാണ് അപ്പോൾ അത്തരം ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെറുതും പോലുമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരാളും കൂടി ആയപ്പോൾ ലോകം മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് എതിരായി നിന്ന് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതെല്ലാം വിശ്വസിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ വിഷയം പ്രതിപാദിക്കാൻ ശക്തമായ ഒരു കഥയായിട്ട് തോന്നിയത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവസാനം അതിൻ്റെ പ്രീ പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അടുത്തൊരു എഴുതിക്കഴിഞ്ഞ സബ്ജക്ട് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊമ്പ് എന്നാണ് അത് ഓഷനും തമിഴിൽ നിന്നും കതിർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ആർട്ടിസ്റ്റുണ്ട് പരീരിമാണ് നായകൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും വരുന്ന ഒരു ലീഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത ലൈനിൽ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റും കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അടുത്ത വർഷം അവസാനം ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളൊരു കഥ പറയുന്നൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ലീഡ് കാസ്റ്റ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പേരുകളാണ് ഒരു ശ്രദ്ധ ഇപ്പോൾ വികൃതി കൊമ്പ് എന്നിട്ട് അവസാനം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് പേരുകൾ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും എന്താണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പേര് ചൂസിങ്ങിൽ സാർ എന്താണ് ശരിക്കും നോട്ടീസ് ചെയ്യാറ് പേര് ഇതിന് സിനിമയ്ക്ക് ഇടുമ്പോൾ സിനിമയുടെ കഥയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഒരു നിറം ആ ഭാഷ ഒക്കെ ആ ടൈറ്റിൽ വരണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ഭയങ്കര പാടാണ് ഈ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പലപ്പോഴും നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യമാണ് സിനിമ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്രയും പാട് തന്നെയാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം പല സിനിമകൾക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒടുവിൽ വരെ സിനിമയുടെ പേരുകൾ നിശ്ചയിക്കപ്പെടാതെ നീണ്ടു പോകുന്നു അപ്പോൾ അതേ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തരണം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരുപോലെ പേര് ഭയങ്കര ഒരു ചലഞ്ചായിട്ടാണ് എപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ചില സിനിമകൾക്ക് ആ സിനിമയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പേര് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു ഫിലിമിലേക്കുണ്ട് രണ്ടും എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരുമിച്ച് പോകുന്നതാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടി ആ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് അത് എത്രത്തോളം എളുപ്പമായിരുന്നു സാറിന് ആ ഫിലിമിലേക്കുള്ളൊരു ഡിറക്ടർ ആ റോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താണ് കുറച്ചുകൂടെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ടും രണ്ടാണ് രണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമല്ല വലിയ വ്യത്യാസം വലിയ വ്യത്യാസം കാരണം ആഡ് ഫിലിംസിന് വേറെ ചലഞ്ചസ് ആണ് അവിടെ നമ്മളൊരു നമ്മളുടെ ഒരു നെറേറ്റീവ് പറയാൻ മാത്രമല്ല ബ്രാൻഡ് നമ്മളോട് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസലും കൂടി അതിനകത്തുണ്ട് അതും അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ കോൾ ഉണ്ട് ഈ ഫിലിം കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുന്ന ആൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങാൻ തോന്നൽ ജനിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ട് അത് അവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നു ഇനി പ്രൊഡക്ഷൻ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറേ കൂടി ഈസിയാണ് ആഡ് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ബിക്കോസ് എനിക്കതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് കാരണം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം എൻ്റെ കമ്പനി തന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആഡ് ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഫുൾ കൺട്രോൾ ഉണ്ട് ബിക്കോസ്
ബാക്കിൻ്റെയും ഫ്രണ്ടിലും ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു ഫിലിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ സാധ്യത കൂടുതലാണ് ശരിയല്ലേ പിന്നെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഘടകവും കൂടി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ആർട്ടിസ്റ്റ് കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം എനിക്ക് ടെക്നിക്കൽ ടൂ ആണ് ക്രൂ ക്രൂവിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ ടൂൾസ് ആണ് അതെല്ലാം എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് എനിക്കൊരു മെഷേഴ്സ് ഉണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ കളർ നീല കൊടുക്കും ഇവിടെ ലെൻസ് ഇതിട് ഇവിടെ ഇത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റുള്ള റൂം ഇപ്പോൾ മറ്റല്ല അതുപോലെ ഇത്ര മേക്കപ്പിൻ്റെ ഇത്ര ഡിഗ്രി മതി കോസ്റ്റ്യൂമിൻ്റെ നിറം ഇതായിരിക്കണം സ്റ്റൈൽ ഇതായിരിക്കണം ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് മെഷറുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് ഒരു ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നമ്മുടെ കഥ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വൈകാരിക പശ്ചാത്തലം എന്താണോ അത് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡീപ്പായിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആ ആർട്ടിസ്റ്റിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വളരെ ബേസിക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടൂൾ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ അവിടെ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുക്കാനില്ല അപ്പോൾ അതൊക്കെ സിനിമ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റും സിനിമയിലൊക്കെ വന്നപ്പോഴുള്ള മേജർ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹാൻഡ്ലിങ് തന്നെയാണ് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് നമ്മളുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും നമ്മളുടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കപ്പാസിറ്റി കേപ്പബിലിറ്റി ആണെങ്കിലും ക്രിയേറ്റീവ് ടൂൾസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണെങ്കിലും ക്രൂവിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ രീതികളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആണ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി ആർട്ടിസ്റ്റ് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ മണപ്പുറം ഫിനാൻസിനും ലാലേട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള അത് ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ലാലേട്ടൻ അത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഒരു ആഡാണ് എങ്കിൽ കൂടി നമ്മളെല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഒരു ദിവസമൊന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പോലും ലാലേട്ടനോടൊപ്പം ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്നത് ഒരു പുണ്യമാണ് പുണ്യമാണ് കാരണം അത്രയ്ക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും എക്സ്പോഷറുള്ള നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും മുതലേ കാണാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസമാണല്ലോ അത് അപ്പോൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി ഭയങ്കര രസമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെയും കംഫർട്ടബിളാക്കുന്നു നമ്മളെയും കംഫർട്ടബിളാക്കുന്നു അങ്ങനെയല്ലാതെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഒരു ദിവ ദിവസത്തിൻ്റെ ഹോൾ മിനിറ്റുകളിൽ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഭയങ്കര രസകരമായ ഒരു ആംബിയൻസ് സെറ്റിനകത്ത് ഉടനീളം നിലനിർത്തുന്നൊരു ഒരു മാജിക് ഉള്ളിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെല്ലാം ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാകും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു മാജിക്ക് ഞാനിങ്ങനെ പുള്ളിയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയായിരുന്നു ഭയങ്കര രസകരമായി അദ്ദേഹം ആ സെറ്റ് ആംബിയൻസ് നിലനിർത്തുന്നു അതിന് അതിനകത്ത് ഒരു ഏത് ലെവലിലുള്ള ക്രൂ എന്നൊന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാ ക്രൂവിനടുത്തും ഒരു ആ ഒരു കംഫർട്ടബിളാക്കുക എന്നുള്ള ആ ഒരു അപ്രോച്ച് പുള്ളി വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു അതായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കാനത് പിന്നെ ഒരു ടാലൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട അതൊരു വിഷയമല്ലല്ലോ അത് ഇപ്പം ഞാനിരുന്ന് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതായിരുന്നു എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് കൂടുതലായിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഹൗ ഈ മേക്സ് എസ് കംഫർട്ടബിൾ എന്നുള്ളത് എനിക്കൊരു പുതിയൊരു രസകരമായ അനുഭവം സാറിൻ്റെ ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ഹിറ്റ് ഒക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ കരിയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടല്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ദുൽഖർ പാനിൻ്റെ ആക്ടറാണ് സീതാരാമ ഹിറ്റായി അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ദുൽഖറിനെ വെച്ചിട്ട് സാറൊരു റൊമാൻറ്റിക് ഹിറ്റ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിൽ പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഇതൊരു റൊമാൻറ്റിക് ഹിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാൻ മനസ്സിലില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു സബ്ജെക്ട് കൺസെപ്റ്റ് കൺസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സോഷ്യൽ എലമെൻറ്റുകൾ ഉള്ളതാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒന്നും വന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ലൈനിലുള്ള സിനിമകളിലും ഒരു സ്വഭാവം കുറച്ചുകൂടി സോഷ്യൽ റെലവൻസ് ഉള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ് ഒരു ആഗ്രഹം വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ കഥകൾ പറയാൻ തോന്നുന്നതും വരുന്നതും അപ്പോൾ അതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് അപ്പോൾ മറിച്ചൊരു അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയ